Bonjour à tous et à toutes, ici Itako H, bienvenue dans l'épisode 11 où je joue à Final Fantasy Tactics. Donc la dernière fois, on s'était rendu à Wardjilis Streets et on a rencontré Delita qui nous a conseillé de garder notre nez en dehors des histoires de princesses et de pierres. Euh, donc euh, on a aussi appris que le cardinal est corrompu puis qu'il euh, planifie une trappe euh, avec Gavgarion. Euh, donc euh, pour nous attraper étant donné que on a Moustadio avec le Holy Stone avec nous. Donc euh, voilà, ici j'avais décidé d'avoir deux thieves. Euh, mon médiateur avec un gun. C'est quelque chose que, que j'avais peut-être pensé à changer dans mon team. J'ai un Time Mage avec Summon Magic. Ah! J'ai elle avec le item. Je vais peut-être sacrifier son item pour un. Ouais. Pour un basic skill. Pour être sûr qu'elle a ce qu'il faut pour. Euh, pour avoir volé des armes. Puis essayer de, de booster ses, ses jump points. Bon. Donc, euh, lui, je vais le placer. En fait, je vais, je vais le placer avec euh, la fille. La médiatrice. Et la fille ici. Donc, on va placer les deux mecs ici. Je pense. C'est quelle ma fille qui est faible en, en fête? Mon dieu, j'ai beaucoup de chocobo, il va falloir que je fasse du ménage. Elle est pas là parce que c'est elle. Hmm. Alors que. Ce petit là il est quand même du, du fait, mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça pareil. De toute façon, des wizards, il y en a des deux côtés. Que... Bon, là, mon, mon équipe, j'étais forcé de la splitter en deux. Donc, j'ai essayé de... d'équilibrer quand même les forces. C'est vrai qu'il y a plus d'ennemis du côté d'Agrias, mais Agrias, elle est là aussi, donc ça devrait bien aller. Voilà, donc si Agrial si elle meurt, c'est game over, il faut la sauver. Super, elle n'a pas de tag. Bon, il faudrait que je vois c'est quoi la portée de ce wizard. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait, on va, on va l'attendre bien sage. De toute façon, il va probablement venir au mauvais endroit. Bon. Ok. Il va jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il peut. Il peut la toucher, ma tif. Non, il pourra pas. Mais il pourra toucher ma, ma médiatrice. Pas grave. On va s'attaquer au wizard en premier. De toute façon, je pense que Grias, ça va lui faire assez mal, merci. Nous, on, on va attendre que ces deux-là s'avancent ici. Donc, ils vont être prêts avec plus d'attaques physiques. Attaquer le Castle Flank! Courageux, hein, il t'a courage! Oh, 
Voilà, la femme, Agrias et la bête. Qui va nous attirer dans un cadapan malgré elle. Oh, petit coup critique. Oh, ça c'est pas superbe. J'espère que ça marchera pas. Donc on sait quel chevalier se débarrasser. Mon dieu. Ils veulent se faire massacrer ces quatre là. Ils ne tiennent pas du tout au bon endroit. Surtout lui qui va venir attaquer Agrias. Donc il se sépare même pas du tout. Puis il y a un summoner ici. Ça en est ridicule. Ah, j'avais oublié le wizard. <rire> pas là au bon endroit, mon, mon petit spot wizard. Bon. Il va où le bolt déjà bon, Faudrait que je m'avance. Juste ici. Regardez ça. La puissance d'un summoner en action. Donc, il ne fait pas souvent des auto-potions. Donc, euh, c'est ça que je vous racontais, le AI est pas nécessairement excellent. Est-ce que le trop stone est suffisant? Ça m'étonnerait. Oublions ça. Bon, il y a les points de s'accumulate. Bon, elle protège le... le wizard, là, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va reculer. Donc, lui, il peut aller jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Si je recule jusque dans le fin fond, je vais être relativement en sécurité des spells de Wizard. Qu'est ce qu'il faut pour pour le tuer? Ah! Donc, euh, notre monk qui va se prendre un spell. Merveilleuse potion. Probablement que le petit va se faire tirer une flèche dessus. Charme! Oh là, ça c'est pas super. Ok. J'aurais bien aimé être. Euh même endroit. Bon, qu'est-ce qu'il va faire mon tif? Apparemment, ils ont une mauvaise connexion entre eux. Donc ça va, c'est relativement correct. Donc 
Donc on va faire un petit mimic d'Aravon sur Agrias, ça va être bien utile. Vous connaissez l'astuce, hein? On va pas gaspiller les beaux cristaux. Bon. Dommage. J'apprécierais bien... Ah oh, ben, je vais pouvoir le dasher, il pourra pas le dodger, le dash. Tiens. Comme ça. On a une petite eye potion. Donc ces deux-là qui sont toujours euh, en une pièce. J'aurais pensé qu'ils se seraient bien débrouillés. Euh, malheureusement. Est-ce qu'elle peut. Ouais, elle peut. Bon, je suis pas de m'en débarrasser. Des fois qu'elle me qu'elle volerait mes, mes cristaux. Attends, il a effet sur qui son si bolt 2 hein? Est-ce que ça suit le thief? Ça serait vraiment niaiseux de sa part. Oh là là! Ça c'est dangereux. Ben oui, il se fait un bolt en pleine en pleine tronche. Apparemment mon tif est est en danger solide par le Monk. Il va falloir régler euh, cette situation. Voilà. Donc on va essayer d'endormir l'archère. J'espère que la connexion entre la médiatrice et l'archère elle va être bonne. Entre temps, j'en profite. Bon, qu'est-ce qui est sur le même niveau Il y a ça ici. Alors... F1 Elle a un mauvais fait. Bon, on va s'assurer de revoir notre médiatrice sur Ace. Comme ça, il y a plus de chances qu'elle endorme l'archer. Dans avant, on sait pas combien de pourcentage ça va probablement faire. Donc, chaque rock est quand même utile. Ah, ils ont pas de mauvaise connexion, leur connexion elle est normale. C'est juste le Tiff qui attaquait pas fort. Donc, le Steel Art. Oh non! Ça, c'est. Pas gentil de ta part. Je suis pas content. C'est pas top. Donc on va faire un beau petit Google.
Je sais pas s'il peut avoir le move plus 2. Ouais, il peut l'avoir, c'est super. Je sais qu'il est à et il est pas prêt d'avoir la téléportation encore. Je pense que ça prend 600, il doit être autour de 250 seulement. Bon, en espérant que, que je puisse l'avoir, 44%. Donc, euh, entre une chance sur deux et une chance sur trois. essayer de la remettre sur race prochainement. Dommage, euh, son, son skill euh, il serait intéressant pour euh, mon enchère. Donc euh, le cristal de qui qui vient de tomber? Ah oh, c'est une art. Elle est fatigante. 84% de chance. J'ai pas fait la bonne chose du tout. Mauvaise décision de ma part. Donc trois cristaux. Je peux pas laisser le monk. Euh, je peux pas laisser le monk comme ça. Trop dangereux. J'aimerais bien me souvenir, il était où le wizard? Je pense que le wizard est ici, puis les deux autres c'est des chevaliers. Je vais risquer get ability antidote bof c'est mieux que rien donc euh, je pense qu'il serait temps qu'on essaie d'éloigner un peu le, le punk parce que franchement son, son charme est trop dangereux Il doit être sur le bord de tourner en, en cristal aussi. On va s'éloigner. Et avec la chance, on va l'endormir avec succès. Quand même 44%, c'est pas immense. Et voilà. Donc euh, réglé. C'est fini les casques volés et les... Bon, sauf que là le problème, on a Agrias dans les parages. Et celle-là, elle risque de s'en aller sur les cristaux que je veux. Charge plus 4, pourquoi pas. C'est 58. Tiens, j'ai une idée. Ah oh non, le Google n'a pas le temps. Il est trop rapide, je veux dire. Bon, je vais essayer de me faire un haste à moi-même. Même si je sais qu'Agrias va jouer la première. Je peux rien faire. Tant pis, on va attendre. Bon, donc euh, j'ai deux cristals de wizard à prendre. 
Agrias. J'ai eu peur pendant une seconde. Donc si ma mémoire est bonne, c'était lui le wizard. Donc ouf. J'ai même plus d'MP. J'aurai besoin du monk. Bon. Et small mental. Bon, ça c'est. C'est un peu dommage. J'ai besoin d'un chakra de monk. Je pourrais pas l'utiliser malheureusement. Bon, c'est pas grave. Peut-être que j'aurai une habilité. Headbreak. C'est correct. On va pouvoir finir ce combat plutôt que de s'y éterniser. qui marche très très loin allez aucune raison de de ne pas l'achever donc évidemment on la laisse pas me faire un autre style art de haute opposition mais c'est la vie donc mon manque euh, qui risque d'avoir quand même pas mal de job points euh, la fin de tout ça la grillasse qui est se rendra pas euh, très très loin comme ça et voilà donc euh, malheureusement j'ai un casque de moins avec euh, avec mon manque oh, je pesais un peu vite désolé donc euh, oui bien sûr on l'ajoute à notre partie parce que je viens de me faire voler un casque, je vais être bien heureux d'en trouver un autre. Et surtout même les gold armor, je pense que c'est meilleur que... Qu'est-ce que je portais? Je pense que j'ai une maîtresse armor sur... Euh... Oh, j'ai peut-être le gold aussi. Alors, de quoi ça a l'air? Thief 379, Time Mate 337. Il me manque encore 270 job points. On va essayer de les avoir. Donc lui en manque. Il pourrait avoir le wave fist. Mais j'ai aussi le throw stone. Throw stone c'est quand même pas si mal. Je vais essayer de m'en aller vers le revive. C'est sûr que wave fist il fait plus mal. Mais pour ma priorité. Voilà, donc en tant que Thief, on a finalement un move plus 2. Est-ce qu'on l'envoie en tant que Lancer ou en tant que Chevalier? J'ai pas les équipements de Lancer encore, c'est pas tentant de l'envoyer dans, dans cette voie-là. J'ai pas énormément de de Klaus euh, avec lequel il serait pas table bon c'est sûr que si je déséquipe Agrias que je fais un petit best ça mon manque 
Fait qu'il y a un petit mot plus 2 si c'est possible. De quoi ça a l'air les thieves, c'est pas possible encore. Si je lui fais un petit best comme ça, avec une petite battle boot. Il risque d'être quand même très endurant pour le, le prochain combat. Avec une bonne portée d'action. Donc on est pour ça. Tiens, j'ai trop de chocobo. On va s'en tenir à notre boko pour l'instant. Non, 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 Ramia, il reste avec nous. Ramia qui peut maintenant avoir le Monster Talk. Et si possible, Equip Gun serait, serait pas si mal aussi. Donc, peut-être l'envoyer dans le patch d'un Wizard temporairement. Avec le Wizard Rob, le Triangle Hat, le Wizard Mental et peut-être bien le Thunder Rod. Qu'est-ce que j'ai comme spell On va y aller avec le Thunder Rod. Hmm, puisque j'ai déjà la Ice Rod ici, peut-être. Non, j'ai pas la Ice Rod. Il y a moins de chances qu'il bloque le Ice que le Thunder, donc on va y aller avec la Ice Rod. Um... Je me souviens plus, est-ce que je dois... Non, je suis pas obligé d'avoir Monster Talk. Ça, c'est plus... Euh pour que ça fonctionne sur les ennemis euh, monstres. Donc on, on va sacrifier un peu de défense avec celle-là. C'est vrai qu'il peut pas toujours faire un revive, mais il peut healer. On va y mettre les items. J'espère qu'il peut donner des high potions. Toi, en tant que thief, il faudrait un steel weapon. Steel art, ça pourrait être possible aussi. Ouais, ça pourrait être possible. Hein. Bon, on peut pas la laisser thief, par exemple. On va y mettre un un job qui est plus euh, tough pour le prochain combat peut-être une chevalière aussi avec un barreau boot donc on va se prendre une configuration quand même solide donc mon monk, mon time mage deux chevaliers, il y en a un qui a le Phoenix Down. J'avoue que je vais me laisser deux personnes pour utiliser des Phoenix Down. Euh, si jamais je perds celui qui donne des Phoenix Down, ce serait trop euh, catastrophe. Donc, je veux juste être sûr de l'équipement aussi que j'ai, Wizard Mantle. Battle Boot, Battle Boot. Ouais, ça, ça me l'air pas si mal. Donc, on enregistre ça. Et puis, bon. Euh, je vais en profiter pour vous parler de le podcast de mon compatriote Riscac. Donc, il a fait un podcast dernièrement. Puis, j'avoue c'est de loin la vidéo qui a attiré le plus de views et de temps d'écoute euh, sur notre chaîne et même sur Facebook parce qu'on a un channel aussi sur euh, Facebook en passant hein. si jamais ça vous tente d'aller voir regarder notre page c'est Gamers Québec et puis euh, bon c'est sûr qu'il y a une raison pourquoi euh, ça a attiré beaucoup de vues 
c'est parce qu'on est passé avec le channel d'un autre YouTuber, puis euh, l'émission est quand même vraiment intéressante. Ça a été vraiment bénéfique euh, que mon compatriote il fasse euh, cette émission-là. Donc, euh, je vous encouragerai à l'écouter. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Ça, ça dure deux heures de temps, donc euh, écoutez-le euh, peut-être euh, pendant que vous faites quelque chose d'autre en même temps ou en plusieurs vidéos, si vous n'avez pas deux heures euh, devant vous. Mais je vous encouragerai à aller voir ça. Ça va encourager Ruskiak aussi à en faire d'autres. Les podcasts, commenter sur ça. Et il fait ça vraiment parce que c'est un passionné. On a aussi son, son let's play de Mario RPG. Il a pas mal avancé. Donc, vous pourrez aller voir ça aussi. Hein? C'est intéressant ce qu'il fait. Donc, moi, je vous remercie de visionner mes vidéos. Hein, ça fait déjà une demi-heure, donc on va couper les vidéos là pour euh, cette journée. Puis, euh, gênez-vous pas, commentez, mettez des likes, inscrivez-vous dans notre chaîne. Euh, écoutez, moi, je serais super content de vous revoir dans d'autres vidéos. Donc, euh, si vous nous suivez, euh, moi, ça me fait plaisir de partager ça. Donc, euh, je pense que je vous le dirai jamais assez. Hein. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Donc, c'était Itaco H et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.